वेलकम कैसलेट इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है फिफ्थ अगस्त 2018 को एस बी क्लर्क मेन का जो एग्जाम संपन्न हुआ उसका आया हुआ ये मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन है शानदार है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपका एक मैक्रो व्यू होना चाहिए ताकि आप उसका फिगर ड्रॉ कर सकें और तब माइक्रो होना चाहिए उसके अंदर घुसे कहाँ से ये सोचने का है तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस एस सी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या Directions. Data given below shows number of units of electricity consumed by fans, lights, and other appliances in three different houses. Study the data carefully and answer the following questions. ऊपर से ही पता है house A, house B, house C समझ में आ गया. यानी आप इसको लिख सकते हैं बिना आगे ज़्यादा कुछ जाने हुए कि ये house A है. अगर हम house बोलें तो ये ए है ये बी है ये सी है मान लीजिए बोले ये टोटल है जहाँ तक आइटम का सवाल है तो फैंस हैं उसके बाद लाइट्स हैं अदर एप्लियंसेस हैं अदर एप्लियंसेस हैं और टोटल बोल सकते हैं टोटल बोले यही है ना ठीक है अब इसके बाद हमको देखना है कि इसको इसमें से कौन से इंफॉर्मेशन है और किस तरह से बनाया जाए तो बढ़ते हैं हाउस ए देखिए ठीक है हाउस ए में बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इन हाउस ए इज 250 यूनिट्स 250 यूनिट्स टोटल 250 यूनिट्स यानी ये वो कहा 250 यूनिट्स ओके Out of which 120 units are consumed by other appliances, यानी other appliances 120 हुए, okay? Units consumed by fans is 30 less than units consumed by lights. रुकिए, इन तीनों का सम तो 250 होगा, ये 120 हो चुका, तो rest बचा 130. 30 ये लेस होगा तो 30 इसे दे दीजिए उसके बाद जो बचा 100 उसे बराबर बराबर बांट दीजिए यही होगा ना ऐसे ही दरअसल कैलकुलेशन करते हैं बोलिए समझ में आया कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं तो ये क्या हुआ 80 ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये हो गया 50 इसके बाद हाउस बी यूनिट्स कंज्यूम बाय लाइट्स इन हाउस ए यूनिट्स कंज्यूम बाय लाइट्स इन हाउस ए लाइट्स इन हाउस ए एंड हाउस बी आर सेम तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ये एट्टी ही होगा बोलिए ठीक है ये भी एट्टी ही होगा Units consumed by fans in house B are 60% more than that of fans in A. Is say 60% percent jada hoga. To 60% kitna hoga? 30. Or jada hoga to ye kitna hoga? 80. Likhe? 80. Bas, uska kaam kata? Ab aja ye house C me hata hai. Take it. Iske baal is bhi aur ko information nahi hai. हाउस बी में हाउस ए एंड बी आर द सेम था ठीक है और ये 60 परसेंट मोर था अच्छा हाउस ए एंड बी आर द सेम यूनिट्स कंज्यूम बाय लाइट्स इन हाउस ए एंड बी आर द सेम लिख चुके और ये 60 परसेंट उसके बाद हाउस सी हाउस सी में देखिए टोटल यूनिट्स कंज्यूम बाय लाइट्स इन ऑल थ्री हाउसेस आर 200 यूनिट्स रुकिए लाइट्स का 
तीनों में 200 है तो लाइट्स का तीनों में 200 है तो ये 160 तो हो चुका यानी ये 40 है ये तो तय है बोलिए ये 40 हुआ कि नहीं इसके बाद and units consumed by fans and lights are the same in house C house C में fans और lights same है तो ये 40 है तो ये भी 40 हुआ कि नहीं Units consumed by other appliances are 125% more than that by fans in this house. Fan का जितना है उससे 125% ज्यादा है. 100% तो 40 होता है, 25% तो 10 होता है, तो 50 ज्यादा है, तो ये 90 होता है. बोलें कि नहीं, बोलें. ठीक है? Total units consumed by other appliances in all three houses are 320. Total यहाँ लिखा हुआ है 320. तो इसका मतलब ये 210 है देखिए, ये 110 और 90. 210 है, तो ये हुआ 110. इसको लिख दिया. इसके बाद सब कुछ पता है. Total भी लिख दीजिए ताकि इसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकें. आपको दिखाई दे रहा है कि ये 170 है. आपको ये भी दिखाई दे रहा है ये 200 दिया ही हुआ था. आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि 160 है तो 270 हुआ और फिर यहाँ भी दिखाई दे रहा है 80 और 90 170 हुआ। चाहे तो टोटल भी सम कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए जरूरत नहीं है कि हम पूरा सम करने जाए। ये स्क्वायर इसके बाद क्वेश्चंस होंगे आसान होंगे आइए करते हैं। अब हम लोग एक-एक करके क्वेश्चंस द Number of units consumed by lights. देख लीजिए in house B. Lights in house B 80 is what percent more than the units consumed by lights in house C? This का ये double है, 200 percent है, तो 100 percent more है. A answer है. इसमें तो कुछ है नहीं. Average number of units consumed by other appliances in house B, C, D. B, C, D. तो है नहीं. Average is 110. That means sum is 330. जल्दी बोली. जल्दी बोली. जल्दी बोली. 330. Find the units consumed by other appliances in house D. तो D तो वही third वाला है. तो ये दोनों तो 200 है, इन दो ये दोनों 200 है, और वो 330 है, तो 130 हुआ कि नहीं? बोलिए, 130 हुआ कि नहीं? आप ऐसे भी बोल सकते थे कि उन तीनों का एवरेज 110 है, तो तीनों 110, 110, 110 है, इसके पास 110 है, ये 110 से 20 कम है, तो 20 ज़्यादा होगा, 130 आंसर है, ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है? Third, find total number of units consumed in house A and C together. इसमें तो कुछ है नहीं. Total number of units consumed in A and C together. तो ये 420 हुआ, 250 plus 170. यानी 420, यानी कि E is the answer. इसके बाकी क्वेश्चन, जो two questions और हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं. आइए. अगला क्वेश्चन है, देखते हैं. Find the difference between units consumed by other appliances in house B and house C. इसमें तो कुछ है नहीं other appliances में B और C में difference पूछा जा रहा है. देखिए other appliances में units consumed between देखिए देखिए B and C में तो कोई difference नहीं है 20 है. यानी B is answer. इसमें तो कुछ है नहीं. Fifth number. Total units consumed by fans and lights together in house C is what percent? Okay, okay. Total units, मतलब fifth number में हम लोग थोड़ा देखते हैं. जरूरत नहीं है फिर भी. Fan and lights, fans and lights in C together. Fans and lights. क्या है? 80. पूछ रहा है कि जो 80 है, okay. Is what percent less than total number of units consumed by 
lights and other appliances together in house A. Lights and other appliances जोड़ के 200 है। तो 200 में 80 को हम 100 में 40 बोलेंगे। That means कि 60 percent less है। Less पूछा था ना? कितना percent less है? कितना percent less है? 60 percent less है। थोड़ा alert रहिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। 40 percent भी है। बस और कुछ नहीं था। Questions मिले जुले थे। ये आपको ठीक लगा होगा। आसान लगा होगा थोड़ा अलग ढंग से लेकिन लिखा गया कॉन्सेप्ट का कोई विकल्प नहीं है चीजों को समझ करके आप पढ़ते हैं तो दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है ऑल द बेस्ट